A Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM Aprecid. Sensibilidad a fungicidas en enfermedades de soja. Doctor Marcelo Carmona y Doctor Francisco Sautúa, ambos miembros de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos Marcelo y Francisco, gracias por sumarse a los podcasts de REM. Buenos días Carlos, gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo que nos moviliza a convocarlos es la pérdida de eficiencia a campo que venimos detectando desde hace cinco campañas en ensayos de microparcela, donde evaluamos los fungicidas con mezclas convencionales de estrovirulinas más triazoles y otros con un nuevo paquete tecnológico que incluye en muchos casos carboxamidas, así como triazoles distintos a los usados durante tanto tiempo. Cuando medimos eficiencia de control en estos ensayos, en el complejo de enfermedades de final de ciclo de los fungicidas con una nueva plataforma tecnológica, vemos que duplican el control a los viejos, lo que se traduce en 150 a 200 kilos más de producción por hectárea. Y muchas veces el fungicida con un viejo paquete tecnológico está más cerca del testigo que de las nuevas alternativas lo que desde una mirada de campo nos hace pensar que estamos transitando el mismo camino que con los herbicidas de malezas y las pérdidas de sensibilidad y resistencia. La Cátedra de Fitopatología desde hace algunos años lleva adelante un proyecto sobre resistencia de patógenos a fungicidas en varios cultivos como trigo, cebada, soja, arándano, frutilla, tomate, etc. En este proyecto se han realizado varias tesis de doctorado, entre ellas la del doctor Francisco Sautúa, que específicamente fue en soja y serpóspora. Francisco, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que pudieron ustedes confirmar científicamente en relación a resistencia de serpóspora? Bueno, nosotros estuvimos estudiando un grupo de enfermedades de soja que son las llamadas enfermedades de fin de ciclo. Básicamente son las que pueden infectar en etapas vegetativas tempranas, incluso ya está en la semilla que uno siembra, o sobrevive en rastrojo y, e, e infectar a las plántulas en etapas tempranas, pero recién los síntomas se van a ver en etapas reproductivas avanzadas, cuando ya está la chaucha, etc. Para hacer un paréntesis, la mancha ojo de rana no es una enfermedad de fin de ciclo, porque la mancha ojo de rana tiene un periodo de incubación o latencia bastante corto, es decir, desde que infecta hasta que uno ve la mancha del ojo de rana, pueden pasar 7, 10 días. No es el caso de las enfermedades de fin de ciclo. Las enfermedades de fin de ciclo causan el daño cuando la hoja incluso está verde, nosotros no la vemos en el campo, o sea que son enfermedades difíciles de estudiar. En promedio pueden causar pérdidas de entre el 10 al 30%, dependiendo básicamente de las condiciones ambientales de cada campaña en particular, especialmente la lluvia. Marcelo ha liderado este, estas investigaciones en, este, en estos patosistemas durante muchísimos años, 15, 20 años. Eh, yo me sumé al grupo de él, vengo trabajando con él desde hace ese tiempo, y entonces... Cuando se empezaron a ver fallas a campo de control de fungicidas, de, decidimos encarar este proyecto de investigación que estuvo enmarcado dentro de esta tesis doctoral. Como son un grupo, 6, 7, 8 enfermedades, nosotros nos focalizamos en un patógeno, que consideramos que fue el que más creció, que es la mancha, así llamada en realidad, tizón púrpura, nosotros nos gusta decirle tizón foliar o mancha púrpura de la semilla. Esa, junto con la mancha marrón causada por septoria, consideramos que son las dos que más han crecido. Esto lo decimos en base a relevamientos monitoreos que venimos haciendo hace 15 años por lo menos, en, especialmente la pradera pampeana. Entonces decidimos encarar un patógeno, no, no podíamos estudiar todo. Y dijimos el cospora por este motivo, consideramos que fue el que más creció. Entonces... Lo que hicimos es hacer un relevamiento muy importante de toda Argentina, o, o gran parte, por lo menos el NOA, la región pampeana y el sudeste de Buenos Aires. Tomamos muestras, en esto han colaborado muchísimas personas, que aprovecho para, para agradecer, bueno, no tenemos ahora justo el tiempo, pero quiero decir, fue un trabajo en equipo, eh, incluso Carlos ha colaborado mucho. Y esas muestras las procesamos en el laboratorio y, e hicimos aislamientos de cercospora. 
Y en laboratorio lo que hicimos es estudiar su comportamiento, su sensibilidad frente a distintos fungicidas de distintos grupos químicos. Entonces estudiamos, por un lado, las eh, llamadas químicamente estrobilurinas, las llamadas químicamente carboxamidas, estos dos grupos básicamente actúan inhibiendo germinación de esporas, es decir, que actúan a campo más preventivamente. También estudiamos los triazoles, que son fungicidas que actúan inhibiendo el crecimiento del hongo, son más de tipo curativo. Los benzimidazoles, en realidad el carbendacim, como representativo de, de benzimidazoles, que también actúa sobre el crecimiento. Y estudiamos el mancoseb eh, en forma preliminar, co como un ejemplo de un multisitio. Lo que, los datos que encontramos son muy contundentes, porque en primer lugar encontramos resistencias trovilurinas, pero una resistencia totalmente generalizada, o sea, el 100% de las muestras, tanto del NOA, de la región central, núcleo pampeana, del sudeste de Buenos Aires, todas las muestras fueron por igual resistentes a trovilurina. Eso fue algo importante que nos sorprendió, es un grupo que ya hace por lo menos 20 años que se viene usando en Argentina, cuando estudiamos las carboxamías también encontramos que no había un control. Después llegamos a la hipótesis que esto más que resistencia podría ser una condición natural de este patógeno. Es decir que por cómo es su constitución genética es naturalmente insensible, lo llamamos. No es que por el uso a través del tiempo se generó una resistencia, sino que ya de por sí el hongo, por cómo es su constitución, este fungicida no es tóxico para el hongo. En el caso de los benzimidazoles, de, del total de aislados estudiados, encontramos que en el 50% de los casos hay una resistencia muy fuerte y el otro 50% sigue siendo sensible. Y en el caso de los triazoles, todos los cinco ingredientes activos evaluados todavía mantienen la fungitoxicidad, todavía controlan a este patógeno. Es decir, no hay resistencia. Sin embargo, dentro de los cinco ingredientes activos estudiados, hay variabilidad, ¿no? Hay algunos como el difenoconazole, que es el más fungitóxico, es decir, que con una menor concentración controla más al patógeno, mientras que el ciproconazole, que es uno de los triazoles más usados en Argentina, ahí empezamos a ver que el control no es tan marcado y podría haber un inicio, un principio de pérdida de sensibilidad. Por último probamos el mancoseb, que también eh, sabe, se sabe que el mancoseb actúa inhibiendo la germinación de esporas, y si bien este es un hongo que en laboratorio no forma esporas, no esporula, la forma de estudiarlo que tenemos es enfrentando el crecimiento, el micelio del hongo, con respecto al mancoseb vimos que no ejerce, un, un, no tiene una gran fungitoxicidad. Pero esto es un preliminar. Eh, a grandes rasgos, esto es concretamente lo que encontramos en cuanto a fungicidas, es decir, que son datos importantes, ¿por qué? Porque las estrurinas no estarían funcionando, las carboxamías tampoco, estamos ahora eh, haciendo ensayos a campo para confirmar esto, pero ya es, algo, es un dato muy fuerte, porque si uno enfrenta al hongo a concentraciones muy, muy, muy elevadas, mucho más de lo que uno usa a campo, y no se observa inhibición, ya tenemos cierta certeza. De todas maneras lo queremos evaluar a campo, lo estamos evaluando a campo, eso nos lleva un tiempo. Y en cuanto a, las, eh, a los benzimidazoles, el 50% consideramos que, que es resistente porque el muestreo que nosotros hicimos tan extensivo, hicimos más de 500 aislados de toda Argentina, lo consideramos representativo. Entonces podemos afirmar que a campo el 50% por lo menos de los aislados en la población de cercospora ya son resistentes a benzimidazole. Nosotros evaluamos el carbendacim como representativo de benzimidazole. O sea que hoy básicamente el control a campo lo estarían haciendo los triazoles, ¿no? Si uno toma eh, mezclas de triazoles más estrurinas, el control básicamente lo están haciendo los triazoles. En el caso de las triple mezclas, también. De todas maneras, eh, nosotros seguimos trabajando en el tema eh, pero básicamente estos son los datos, los resultados más eh, relevantes, digamos. Después es mucho más extensa la tesis, yo no, no me quiero extender ahora. No sé, Marcelo, si vos querés agregar algo que me haya olvidado. No, está muy bien, está, está muy claro. 
está muy claro. En respecto al tema quizás de multisitio, es un, como vos decías, es un, un resultado preliminar y estamos buscando la forma de, de medirlo en la población, que es donde más eh, actúa un multisitio, ¿no? Y verlo acá. Perfecto, no, muy claro. Eh, me quedo pensando en, en que todas las muestras evaluadas mostraron resistencia a estrovirulinas y, y recién nos dimos cuenta con estos trabajos. Eh, Creo que hay una diferencia muy grande con maleza, porque cuando usamos un herbicida y no funciona, eh, pasamos por la ruta y ya vemos eh, claro. que no funcionó. Eh, acá tenemos que estar mucho más atentos y, y seguramente esta resistencia no es de, de la semana anterior a que ustedes hicieron el trabajo. Eh, así que, que realmente me parece muy interesante y por otro lado es algo de lo que todavía no se habla tanto, entiendo, y, coincide con lo, que, con lo que nosotros también estamos viendo acá. Eh, Francisco, en, entonces, ¿qué pasos se siguen para definir que un patógeno es resistente? Sí, esa es una muy buena pregunta porque es un tema importante, como vos dijiste, ya hay más experiencia en resistencia a otras adversidades, malezas o, o plagas, insectos, y este tema recién se está abordando ahora en Argentina, son muy escasos los estudios que hay. De hecho, no sé si este, por ejemplo, puede llegar a ser eh, el primero en soja, no sé, corregime Marcelo si me equivoco. Cuando uno ve fallas de control a campo, pueden haber varias causas. Entonces, uno tiene que empezar a descartar desde lo general a lo, a lo particular, empezando a, a investigar un poco cómo fueron las condiciones de, de aplicación en forma general, ¿no? En primer lugar, que, no, que se hayan respetado las dosis de Marbet. Este es un punto importantísimo. Si, si se usaron subdosis, dosis menores a lo recomendado por el fabricante, o dosis divididas, eso ya es un indicador de riesgo de generación de resistencia. Cuando se sigue esa práctica sostenida del tiempo, eso favorece la generación de resistencia. Eh, por eso, el primer punto es chequear que se hayan respetado las dosis. Segundo, no todos los ingredientes activos fungicidas tienen acción fungi fungicida o fungitóxica contra todos los patógenos. Esto tiene que ver un poco con la variabilidad de, que hay entre los hongos. Entonces, se sabe que hay algunos ingredientes activos que son más fungitóxicos que otros para determinado patógeno. Entonces, si yo apliqué para controlar enfermedad de fin de ciclo, yo tengo que chequear que los fungicidas que yo utilice lo, que los principios activos o ingredientes activos que componen la mezcla sean todos eficientes o fungitóxicos para esos patógenos. Esto también es, muy, es básico, pero es muy importante. Tercero, es muy importante no llegar tarde. Esto es algo de sentido común. Si, yo tengo, si la, el fabricante me dice que la dosis de, mar, de marbete es para controlar, entre comillas, 10 hongos, y yo no lo aplico en el momento correcto y la población del hongo en el lote, en los lotes de mi campo, siguen creciendo, y en vez de 10 tengo 20 hongos, cuando aplique esa dosis, no va a tener un efecto de eficiencia de control. Eso favorece la resistencia. Entonces es importante saber cuándo aplicar el fungicida. El tema de umbrales de daño económico, umbrales de decisión, son clave. Eso, eso me parece que hay que todavía seguir trabajando muchísimo. Cuarto, tecnología de aplicación. Eh, obviamente, ¿no? Eh, bueno, esto es básico, ¿no? Pero que los picos sean correctos, etc. Todo, todo lo que hace a la, a, a la maquinaria, a la puesta a punto y la tecnología de aplicación en sí. Quinto, obvio, las condiciones ambientales, ¿no? Si yo estoy aplicando, no sé, al mediodía, con condiciones que no son correctas, por eso es importante también usar tarjeta, asegurarse que la aplicación en su conjunto fue correcta. Recién cuando uno descarta todos estos problemas básicos de campo y se mantienen las fallas de control, recién ahí podemos empezar a sospechar de eh, resistencia o pérdida de sensibilidad, ¿no? que es un paso previo a la resistencia. La resistencia sabemos que es cuando el, los patógenos tienen un cambio generalmente genético y eso se hereda. Entonces las poblaciones en el tiempo van adquiriendo mecanismos de resistencia y se vuelven resistentes. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de Tomar muestras de los lotes donde hay fallas de control. En laboratorio hacer aislamientos monospóricos, porque tienen que ser genéticamente homogéneos. 
Entonces yo tengo que te lograr un aislamiento que provenga de un solo, una sola espora. Y es importante hacer una colección de aislamiento. ¿Por qué? Porque en las poblaciones hay mucha variabilidad. Entonces hay un número mínimo de aislados que se tienen que poder realizar para estudiar una población y que, que mi muestra sea representativa de esa población. Si yo tengo tres aislados, no puedo sacar una conclusión de, de, de lo que está pasando en el campo. Y esto lo marcamos mucho porque es un trabajo muy tedioso de laboratorio, es, es un tema de microbiología, si se quiere, que es muy diferente de una maleza, un insecto, los microorganismos no se ven con los ojos. Entonces esto todavía falta hacer el clic en la cabeza este, cuando uno está a campo. Hay que conectar lo que pasa a campo y estudiarlo en laboratorio, en condiciones controladas, y exponer a cada uno de estos aislados monospóricos a los ingredientes activos fungicida, idealmente con grado técnico, o sea, con una cierta pureza, más del 90%. A veces la, las empresas no proveen este fungicida o ingrediente activo puro, y se puede usar formulado, ¿no? Eh, porque, bueno, las empresas no, no, no lo proveen. Entonces, en condiciones controladas, uno expo expone a los distintos aislados por separado a un gradiente de fungicida. Esa es la forma de observar la resistencia fenotípica, es decir, que uno ve que el aislado, ante dosis creciente, sigue creciendo, no se inhibe. Una vez que uno identificó los aislados resistentes, viene una etapa posterior, importante, de tratar de dilucidar cuáles son los mecanismos moleculares, genéticos, que proveen esa resistencia. Hay varios. El más común es cuando se ocurre una mutación, sin entrar en detalles más técnicos, cuando ocurre una mutación y eso es heredable, una, un cambio de un solo aminoácido de una proteína en la cual actúa el fungicida ya provee resistencia. Bueno, hay todo un trabajo también de laboratorio de tratar de identificar esas mutaciones. Hay mutaciones que son muy conocidas, que se han estudiado en muchos patosistemas en distintas partes del mundo, por ejemplo, eh, para citar un ejemplo, en lo que es resistencia a estrovirulinas, hay tres mutaciones conocidas, de las cuales una, la que se llama G143A, cuando se cambia un determinado eh, aminoácido por otro en una determinada posición de esa proteína, confiere una resistencia muy elevada. El hongo se vuelve resistente. Hay, hay, para otros patosistemas hay otras mutaciones que incluso nunca se han estudiado. O sea que es, no es fácil. Y ese es el mecanismo principal, pero también hay otros. Entonces, científicamente, nosotros tratamos de identificar cuáles son esos mecanismos de resistencia. Y, bueno, es, obviamente es un, es un trabajo que lleve, confiere muchos recursos, recursos humanos, de dinero, de tiempo, etc. ¿no? no es una tarea sencilla, digamos. Entonces, por ejemplo, para cerrar y dar ejemplos concretos, en Cercopora nosotros encontramos en el 100% de los aislados la mutación que les mencioné, G143A, que confiere elevados niveles de resistencia. Entonces ahí nosotros estamos confirmando que lo que vemos a campo corresponde a esta mutación específicamente. Hay algunos aislados que no tienen esa mutación, unos pocos aislados, un 12%. 12 estamos, entonces nosotros seguimos tratando de ver cuál podría ser el, el mecanismo, o sea, continúa. En el caso de los benzimidazoles, el 50% de los aislados tienen la misma mutación, eh, que es la E198A, entonces de vuelta, acá hay una, una coherencia de que los que son resistentes tienen esa mutación, y los que no lo son, no la tienen. Entonces está claro que la resistencia proviene de esa mutación. En el caso de los tirasoles no encontramos mutaciones, coincide también porque son sensibles, excepto un solo aislado que hemos mostrado en Bolivia con Marcelo, es el único resistente a ciproconazol y, a, y otros, algunos otros, y es el único que posee dos mutaciones, en el gen que codifica para la enzima en la cual actúan los triazoles. En el caso de las carboxamidas no encontramos ninguna mutación. Entonces esto avala la teoría de que son naturalmente insensibles a, la, a las carboxamidas, las especies de cercosporos. En el caso de Mancosep todavía está en una, una etapa experimental, digamos. No, no hemos secuenciado nada y además es un multisitio. En ese caso no... Hay pocos casos de muy pocos casos de resistencia del mundo a multisitios. Bueno, Perfecto. básicamente eso, esos serían los pasos. Muy claro, Francisco. Bueno, y es evidente que es un, un trabajo muy arduo, que requiere muchos recursos, muchas horas hombres y, y mucha pasión para, para llevarlo adelante. Eh, 
también entiendo que, eh, lo que voy entendiendo de la charla es que de los, las principales enfermedades de final de ciclo, que, que son cercóspora y septoria, eh, se eligió cercóspora, eh, y, y tal vez sería importante que, que estos trabajos se, se lleven adelante en el resto de las enfermedades, y, y nos ayudaría mucho como productores a tomar mejores decisiones a campo, eh, y también entiendo la, la cantidad de recursos que neces se necesitan para esto. Eh, por eso muy, muy valorable el, el trabajo de ustedes, que conozco la, la dedicación y la pasión que le ponen. Eh, una pregunta para, para Marcelo. Eh, bueno, ¿qué estamos haciendo mal los productores, los técnicos? Eh, que por un lado que, que favorezcan a la resistencia, que un poco lo, lo contestó recién Francisco, pero, pero por otro lado, de que, que no terminamos a veces de detectar a campo esas fallas de fungicidas, eh, porque me parece muy contundente que, que todas las muestras que, que, las muestras que extrajeron en distintas regiones de producción, todas fueron resistentes, y, y tal vez si no fuera por estos trabajos, Todavía no, como, como productores o técnicos no nos estaríamos enterando. Eh, yo entiendo que son enfermedades que uno las termina viendo al final del ciclo, cuando el lote ya está cerrado, y, y por ahí no vamos más a, a chequear si, si funcionó o no un tratamiento. Pero, pero bueno, eh, ¿cuál es tu opinión, Marcelo, de lo que deberíamos hacer para, para ser más eficientes en nuestros sistemas? Sí, y bueno, gracias Carlos por tu pregunta. No solamente las cosas que estamos haciendo mal, sino las que faltan hacer. Y entre ellas el primer punto es la toma de conciencia. Yo pensé realmente que el problema de la resistencia a malezas nos iba a preparar mentalmente a entender que esto es biología y dinámica de poblaciones y que también era posible encontrar en hongos el mismo problema. Sin embargo, me encuentro con cierta resistencia a aceptar la verdad en el sentido que eh, es mucho más difícil observar y afirmar una resistencia de hongos a fungicidas que de malezas herbicidas. Pero sin embargo creo que existe también un comportamiento cultural del productor y técnico a depositar toda la confianza y necesidad de control en una simple solución que sería una molécula. Entonces creo que el concepto de manejo integrado no lo estamos llevando a cabo bien porque no implementamos las medidas de manejo que corresponden de tal manera que integradamente puedan soportar variaciones de la población de los hongos. Eh, por un lado, entonces, siempre se deposita la confianza en algunas moléculas o se espera que venga una supermolécula que venga a solucionar el problema. Hay que entender que el productor y técnico es parte del problema, pero que también es parte de la solución. Entonces, quiero decir que si nosotros encontramos recomendaciones técnicas que tienen que ver con dividir dosis, este es un error técnico y, un, y, y que favorece claramente a la generación de resistencia. Porque, por ejemplo, Carlos, dividir la dosis es darle una doble chance al hongo a que pueda sortear este ataque que hace el fungicida. Porque al poner menos dosis, ante una superpoblación de hongos, lógicamente va a haber individuos que puedan soportar mejor aún la mitad de dosis o la división de dosis con una división completa. Este es uno de los problemas, digamos, más, más abundantes que hay, que quizás se ven también en otros cultivos como trigo, inclusive cebado. Segundo punto, la implementación del manejo integrado. No estamos haciéndolo, hay que hacerlo. Hay que elegir cultivares diferentes, no hay que hacer siempre el mismo cultivar. Tenemos la costumbre de que gran parte de la región pampeana siempre se siembra con uno o dos cultivares. Eh, otro de los temas es hacer rotación de cultivos, el tratamiento eficiente de semillas, eh, llegar a tiempo para el control, no usar siempre los mismos mecanismos de acción, intercambiar inclusive eh, en, eh, moléculas que es necesario para poder de alguna manera desafiar al patógeno de distintos lugares de ataque. Entonces creo que todo eso es posible hacer. Nos falta hacer la toma de conciencia en primer lugar. El segundo lugar, entender que la manifestación de la resistencia de hongos a fungicidas es distinta a la de malezas herbicidas. Y esto es claro, porque obviamente male las malezas son tangibles. Uno las puede contar, arrancar, contar hasta las propias semillas en que, ap que aparecen. 
un patógeno es imposible de tener dominio físico ni visual sobre él en un campo. Y además pensá, una pústula, por ejemplo, simplemente como ejemplo, de roya puede producir 3.000 esporas por día durante 20 días. ¿Quién es capaz de hacer la trazabilidad de esa población? ¿Quién es capaz de contar esos individuos que puedan llegar a sortear el efecto de un fungicida? Y además la población, por lo tanto, de los hongos es eh, absolutamente mayor, contundentemente mayor respecto a lo que puede ser un, un banco de semillas o una población de malezas. Y por otro lado, las ineficiencias de control, las fallas de control, a veces es mucho más difícil de observar, y especialmente en enfermedades de fin de ciclo en soja, donde su su aparición de síntomas se hace conspicuo hacia los fines del ciclo, es mucho más difícil encontrar fallas de control en, en, en esa biología, digamos, que en la biología de las malezas y, eh, y herbicidas. Por eso, a veces uno puede también caer en el error de decir hay sospecha de resistencia o hay resistencia, cuando en realidad pudo haber habido dosis dividida, pudo haber habido mal momento de control o llegar tarde, puede haber habido en general problemas de visualización y cuantificación de la enfermedad o malas tecnologías de aplicación, en algunos casos especialmente en software. Por lo tanto, creo que es un camino eh, importante para vencer, y esto no es solo de la Argentina, es del mundo, porque este problema dramáticamente diferente el que estamos viviendo es mundial. Entonces, países como Brasil, que lo ven en forma más rotunda por el tema de la roya asiática, también se ve en Australia, también se ve en Europa, y en general lo que se observa es que el grado de conciencia de los productores cuando se realizan encuestas, empiezan a tener realmente un, un grado de, de conciencia de los productores que incluso dicen que es, además de un problema social, un problema económico para ellos. Entonces me parece que este es un, un aspecto que, que tenemos que resolver. Perfecto, Marcelo. Eh... Bueno, entiendo también que estamos hablando de enfermedades de final de ciclo en soja, pero que ustedes también están detectando resistencias eh, de fungicidas a, eh, en otro cultivo. a enfermedades que atacan a, a trigo, cebada, y bueno, eh, creo que menos maíz, que es uno de los cultivos que, que tiene menos historia de fungicidas en, en Argentina, todos los cultivos extensivos eh, están con esta problemática, y... ¿Qué ves, Marcelo, que puede pasar si no tomamos real conciencia también nosotros eh, desde Argentina o, o la problemática que ya estás viendo directamente eh, en el mundo instalado? El aumento de la resistencia y de los casos de resistencia es inevitable. Es solo una cuestión de tiempo en la cual nosotros, a medida que vayan pasando los años, vamos a encontrarnos con un problema cada vez más grave. Y esto es básicamente por el sistema de producción agrícola que nosotros tenemos. Muchas veces bajo monocultivo, variedades que son susceptibles, el tratamiento de semillas que no se jerarquiza, eh, mal manejo de los principios activos y fundamentalmente la misma plataforma tecnológica de fungicidas se sigue usando en demasía. Entonces creo que este es el momento de repensar combinaciones de moléculas, la aparición de nuevas moléculas pero acompañadas por una protección adicional que puede ser de inductores de defensa como fofito, quitosano o algunos otros que están también en el mercado, de manera de ejercerle una protección a esa nueva molécula que va a salir. Pero todo esto guiado con que el productor no debe depositar y exigir una simple solución en la aparición de una nueva molécula. Porque entonces va a ir al fracaso, porque la historia nos dice eso. Entonces yo creo que para mí lo más importante es que este problema de la resistencia vino para quedarse, y no solamente para quedarse, sino para aumentar el problema. Y va a seguir habiendo más casos, y vamos a seguir encontrando más problemas en trigo, en cebada, en soja, y esos casos que se van a ver son consecuencias de los años que hemos hecho anteriormente. Mira, en general cuando uno revisa las inscripciones de moléculas en el Senasa, encuentra que la cantidad de pedidos que hay son exclusivamente basados prácticamente en asocistrovina masíproconazol. 
una plataforma que nació en el año 2000 revolucionaria, pero que en este momento está cayendo en desuso por esta falla de eficiencia de control por los problemas de resistencia que estaba relatando Francisco recién. Entonces, no podemos seguir pensando que hay que utilizar una mezcla de esteroína con triazol económica porque igual nos va a seguir controlando. Hoy ya no sirve pensar en esa dirección. Hoy sirve pensar qué tenemos de nuevo, cómo lo podemos de alguna manera mejorar la aplicación, ya sea en combinación de moléculas de fungicidas o combinación con otros bioprotectores o bioinductores, etcétera, que nos puedan ayudar a, a mejorar este punto. Un aspecto que decía Francisco muy bien, el tema de las carboxamidas es también una aparición eh, estruendosa, interesante y por supuesto bien recibida en el mercado, eh, pero en el cultivo de soja, lo que estamos viendo por los ensayos de soja que estamos eh, llevando a cabo, es que tienen mejor efecto sobre sectorio macho marrón que lo que tiene sobre cercópera que decía recién Francisco. Es decir, hay un aporte, sí, por supuesto, y el aporte se ve claramente en que hay una disminución de la mancha marrón en el cultivo de soja en carboxamida. Es decir, quizás también los productores técnicos piensan que las carboxamidas vienen a solucionar todo, y yo quiero correr esa línea de pensamiento para decirle de que no siempre una misma molécula puede ser capaz o ser fungitóxica para todo el grupo complejo de patógenos que hay, como bien decíamos anteriormente. Así que creo, creo que el mensaje es, señores, no sigan insistiendo con las mismas cosas de hace 20 años atrás, eh, bien, en, al menos en el cultivo de soja, piensen en que es posible alternar nuevas moléculas, combinar principios activos, agregarle algunas otras moléculas o bioprotectores o bioinductores, de manera tal que mejore la eficiencia de control, pero que haga sustentable la vida de los nuevos fungicidas que van a venir. Porque si no, nos va a ocurrir lo mismo en poco tiempo. Miren, eh, la aparición de resistencia en estrovirulina está medida. Mundialmente se cree que si uno usa constantemente estrovirulina, a los dos o tres años el hongo ya se vuelve resistente. Y nosotros hace más de 20 años que estamos usando estrovirulina sobre el cultivo de soja. Y los amigos brasileros, obviamente, ya están padeciendo de una manera extraordinaria porque sus problemas sanitarios son mucho mayores. Perfecto, bueno, muy, muy claro todos los conceptos, muy, muy contundentes, ya nos estamos quedando sin tiempo. Eh, si quieren dejar un último mensaje, bueno, este es un espacio destinado a los productores, eh, y también un mensaje, si les parece hacerlo extensivo, a todos los que tenemos eh, la responsabilidad de llevar adelante los sistemas de producción, que necesitamos que sean rentables, necesitamos hacerlo con el mínimo impacto ambiental, y fundamentalmente que sean sustentables, eh, y, y, bueno, y la problemática que estamos hablando creo que apunta mucho a la, a la sustentabilidad, eh, si quieren dejar un, un último mensaje a, bueno, a todos los involucrados en, 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 en este proceso productivo. Marcelo. ¿Querés que el, el sea yo primero? Sí, me parece importante destacar la, ah. la, la función del CEFA, que vos cuentes qué es el CEFA, que, que es un aporte importante para Argentina, me parece que es importante. Bueno, yo creo que en general el grupo de fitopatólogos de la Argentina constituye un grupo bastante excepcional, interesante, porque siempre de alguna manera acompañó los problemas sanitarios cuando nacieron como emergencia. Entonces estoy hablando del cancroso del, del tallo de la soja, estoy hablando de la mancha ojo de rana y también estoy hablando de la resistencia de humos a fungicida porque se están sumando investigadores también en el tema. Entonces este punto me parece importante porque... No, no estamos esperando eh, el peor escenario para poder actuar. Estamos casi en el medio, en una fase de emergencia del problema, que podemos todavía tener chance de trabajar. En ese sentido, eh, eh, Daniel Plopper, que ustedes lo conocen, es un excelente fitopatólogo con mucha historia en soja, Mercedes Escandiani también, eh, y nosotros hemos armado básicamente lo que se llama la Comisión de Estudio de Fungicidas en Argentina una comisión que es estrictamente científica, y en esto, Carlos, quiero hacer un, un especial énfasis, tanto Francisco con su tesis doctoral y otros tesistas y la propia Catre en las publicaciones científicas, muestran que nosotros el principal objetivo que queremos es demostrar científicamente lo que decimos. 
porque si no, no tiene validez. Hoy, si no está publicado científicamente un problema de resistencia, no es un problema de resistencia todavía. Y entonces, este es un punto central que nosotros tenemos que reforzar. Y de ahí esta comisión, que está integrada por los fitopatólogos y por técnicos que trabajan en esto, inclusive desarrolladores, lo que buscamos es mancomunar, primero, toda la información disponible en el país. En segundo lugar, chequear líneas de trabajo posibles. En tercer lugar, buscar recursos. Vos hablabas de los recursos y realmente este tipo de proyectos lleva una cantidad de recursos. Francisco hablaba de detecciones moleculares, secuenciación de genes, y esto está todo basado en dólares, y lamentablemente muchas veces lo tenemos que hacer afuera. Y esto es, significa un encarecimiento de los recursos en forma extraordinaria. Afortunadamente, algunas empresas nos están apoyando, y entonces, por lo tanto, les agradecemos mucho porque comprenden la gravedad del problema y, eh, por supuesto, quedan satisfechos con los resultados porque también les sirven a ellos planificaciones futuras. Pero les decía que el tercer objetivo es buscar líneas de trabajo, fondos de recursos, becarios, eh, estimular frente al CONICET que este tipo de investigaciones tiene que ser prioritarias para el país. Porque, en general, hablamos de resistencia de hongos a fungicidas, vos, Carlos, hablaste que eh, hay ineficiencias de control usando los mismos principios activos de hace 20 años atrás, y en realidad, y voy a tomar una frase que siempre fue tuya, Carlos, siempre me gustó, que es el tema de los costos ocultos. Parecería que ganaran, pero están dejando de ganar. Y ese dejar de ganar por no usar la mejor tecnología es un costo que tienen oculto porque se están perdiendo esa posibilidad. Entonces, esto también tiene que estar... Eh, discutido entre los productores y técnicos de acá, acá hay un costo oculto, el hecho de que si bien puedan ganar 200 kilos, podrían estar ganando 300 o inclusive 400 kilos si mejoran sus decisiones de manejo. Entonces, la CEFA, para cerrar, eh, es, es, un, es una comisión en la cual tiene estricta eh, estirpe científica, en el sentido de que valoramos, apoyamos y construimos líneas de investigación que contrapartida tienen que ser publicables para que podamos refrendar esto en el mundo, por supuesto, y especialmente en la Argentina. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Francisco, ¿querés agregar algo más? No, creo que fue contundente, no, no me quiero extender mucho más, pero bueno, gracias a, a, a Presidio y a vos por, por la entrevista, que me parece muy buena la difusión, es importante. Tal cual. Eh, muchas gracias por, por el tiempo, muchas gracias por, por tantas investigaciones, tantos trabajos, con, con la pasión que, que sé que le ponen. Eh, nombraron que también hay otro grupo de fitopatólogos y, y la verdad que, que, que uno está siempre muy agradecido por, por el aporte que, que si bien es el trabajo que cada uno eligió, eh, sabemos que, que se destinan tiempos extra. Eh, Mira, nosotros, nosotros con, con Marcelo lo hacemos realmente con, con mucha pasión. Eh, eh, digamos, nosotros nos limitan los recursos. Si no, estaríamos ya haciendo el doble o el triple de lo que estamos haciendo. Pero lo hacemos con mucho, con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Sabemos que, que es un aporte para, para todos, porque esto le sirve a todos, a los productores, al país. Eh, ojalá hubiera más apoyo en general de, de la parte gubernamental, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo desde el lugar donde estamos, como decía Marcelo, gracias al apoyo de determinadas, básicamente, empresas que, que están preocupadas por este tema. ¿no? Perfecto, muy claro, eh, se nos fue el tiempo, muy agradecidos, y, y bueno, no, nos encontraremos en otro, en otro podcast. Gracias, Carlos. Gracias a Presi. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Agriscience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Singenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.